ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான முட்டை பப்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஓவன் இல்லாமல் நார்மலாக கடாய் வச்சுட்டு எப்படி சூப்பராக செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கே புரியும் இவ்வளோ ஈஸியாக முட்டை பப்ஸ் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க போதும் அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடாக இருக்கிற எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயை கொஞ்சம் போல் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வெளியில் அந்த இருக்கக்கூடிய மாவு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவை பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மேலாப்பில் தடவி வச்சுருங்க தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே இதை ஊற விட்டுருங்க இது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் போல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கிட்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இது நீங்கள் சேர்க்கலாட்டினாலும் பரவாயில்ல பட் சேர்த்தா நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா பவுடர் இது தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி சேர்க்க போகிற மசாலா பவுடர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலா பொருளோட நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலா சேர்க்கும் போதே நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய மாவு பிசைஞ்சி வச்சோல அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க எனக்கு நாலு உருண்டைகள் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சம் போல் வரமாவு சேர்த்துக்கோங்க வரமாவுனால் ஒன்றும் இல்லை ட்ரையான அந்த மைதா தான் சொல்கிறேன் அது வந்து சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம எப்போதும் சப்பாத்திக்கெல்லாம் தேய்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இது மேலே கொஞ்சம் போல் நெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கை வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி தடவி விடுங்க ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க முடிஞ்ச அளவு இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ நம்ம சமோசா சீட் மடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலாப்பில் கொஞ்சம் போல் வரமாவு தூவிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு லேயர் லேயராக கிடைக்கும் இல்லைட்டா ஒட்டு மொத்தமாக சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் மடித்து விட்டுட்டு இந்த சைட்லேருந்து மூளையையும் மடித்து விடுங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு மடிப்பு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பப்ஸ் பண்ணலாம் போல் மற்ற உருண்டைகளுக்கும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்துகிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி திரட்டுங்க ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு திரட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி திரட்டியாச்சு இப்போ இதில் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப்பிங் வச்சிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ஷீட் அளவை பொறுத்து நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வைக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வைக்கலாம் அந்த ஷீட்டை பொறுத்து நீங்கள் அளவுகள் வந்து மாற்றிக்கோங்க இந்த
அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு சூடு பண்ணிக்கோங்க வெறும் கடாயை சூடானதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பப்ஸ்லாம் வச்சு வச்சுட்டு நல்லா ஏர்டைட்டாக மூடி வைங்க மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் வேக வைங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட பப்ஸ் வந்து நல்லா முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிருக்கு நீங்கள் ஏர்டைட்டாக மூடி வச்சா தான் மேலேயும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து வரும் அப்படி இல்லைனா மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்துருக்குன்னு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்பவே ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் இது நல்லா வெளியில் கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்ம கடையில் சாப்பிட்டா அதே ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ ப